നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെന്ദ്രാപ്പിൻ എസ് എൻ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളിൽ മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ച യോഗം അലങ്കോലമായി തൃശൂർ കുരിയച്ചിറയിൽ നിന്നും എക്സൈസ് സംഘം കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പിടികൂടി പ്രളയത്തിലകപ്പെട്ടവർക്ക് പതിനായിരം രൂപയും വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും ഉടൻ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് മതിലകം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ധർണ നടത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി ചെന്ദ്രാപ്പിനി എസ് എൻ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളിൽ മാനേജ്മെന്റ് വിളിച്ച ചേർത്ത യോഗം അലങ്കോലമായി അധ്യാപകരുടെ സമരത്തെ തുടർന്ന് പൂട്ടിയ സ്കൂൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ യു സുനിത അറിയിച്ചെങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലിനാണ് സ്കൂളിലെ കെ ജി സെക്ഷനിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെയും സി പി എം ഒഴികെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം വിളിച്ചത് സർവകക്ഷി യോഗം എന്ന പേരിൽ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് മാനേജ്മെന്റ് ഭാരവാഹികൾ ആരും തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുമില്ല ട്രസ്റ്റ് അംഗം കെ ആർ മുരളിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം തുടങ്ങി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല സ്കൂൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ബഹളം തുടങ്ങിയത് ഇരുചേരിയായി വാഗ്വാദം തുടങ്ങിയതോടെ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു പിന്നീട് ആരെയും സംസാരിക്കുവാൻ രക്ഷിതാക്കൾ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാൽ സ്കൂൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചെങ്കിലും പകുതിയിലധികം അധ്യാപകർ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് പഠനം നടക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് മാനേജ്മെന്റിന് മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രസിഡന്റും വന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അവരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സില് ഒരാളും തന്നെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല ഇത് വെറുതെയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പളും വേറെ കുറെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വക ഉറപ്പും ഇല്ല ഇത് മൺഡേ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയില്ല എന്ന് യാതൊരു വക ഉറപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു സമാധാനവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി മുന്നോട്ട് ഇതുപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല പോലെ ശക്തമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കും അതിലൊരു സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട ഇതിനിടെ മൂന്ന് തവണ യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും പിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറായില്ല പിന്നീട് വൈകിട്ട് ആറരയോടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വേദി വിട്ടുപോയതോടെയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ പിരിഞ്ഞു പോയത് ടീച്ചേഴ്സിനെ പുറത്താക്കിയുണ്ടവർ അതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി ഐ ഷൈജുന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് അതൊക്കെ നടന്നത് പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം അവര് വാക്ക് മാറ്റി ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒപ്പിടിച്ചത് സി ഐ വന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കില്ല സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നും ഈ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും ഇല്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഇവരൊരു ഉറപ്പ് തരികയാണ് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ തുടങ്ങും തൃശൂർ കുരിയച്ചിറയിൽ നിന്നും എക്സൈസ് സംഘം കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പിടികൂടി ഒന്നര ഗ്രാം എം ഡി എം എയും രണ്ടര കിലോ കഞ്ചാവുമാണ് പിടികൂടിയത് സംഭവത്തിൽ പാലക്കാട് തത്തമംഗലം സ്വദേശി അനീഷിനെ തൃശൂർ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇയാളുടെ ബൈക്കും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിൽ സ്ഥിരമായി മയക്കുമരുന്നുകൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനീഷ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് എന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് ഇയാൾ പാലക്കാട് നിന്നും തൃശ്ശൂരിലോട്ടും എറണാകുളം ജില്ലയിലോട്ടും പല ആവർത്തി ഇത്തരം മാരകമായ മയക്കുമരുന്നുകൾ കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭാവിയിലെ ഇയാളുടെ അന്വേഷണം ഈ അന്വേഷണത്തിനെ തുടർന്ന് ഇനിയും കേസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇയാള് ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തോളം വന്ന് യുവാക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ എം ഡി എം ഐയും കഞ്ചാവും തുടങ്ങിയ പല മയക്കുമരുന്നുകളും കോയമ്പത്തൂരും ബാംഗ്ലൂരിലും പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വിതരണം ചെയ്തതായിട്ട് സംഭവിച്ചു അതിമാരകമായ മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എ ബംഗളൂർ കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് തേനിയിൽ നിന്നുമ
മുന്നമ്മലെ ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ത്യയിലെ വിദേശത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ കോടിക്കണക്കിന് കള്ളപ്പണം കിടക്കുക ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആ പണമൊക്കെ ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് നിക്ഷേപിക്കും എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ നോക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു വർഷം രണ്ട് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ നാലര വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കണം ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ പാർലമെന്റിൽ വെച്ച കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ആറായിരം ആളുകൾക്കാണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷം കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആസാദിൻ നായക പോയി രണ്ട് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ പോയി കള്ളപ്പണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യം പോയി ഇപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കും അതുവഴി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവസാനം ഒരു മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഫ്രാൻസിലെ റഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന വിമാനവുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അതും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഗുണം കിട്ടിയില്ല അത് ഗുണം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ റിലയൻസിന്റെ മുതലാളിക്ക ആ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി നാടുവിടാൻ ഒരുങ്ങിയായിരുന്നു റിലയൻസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ പിരിഞ്ഞു ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ അതിൽ നഷ്ടക്കച്ചവടം സംഭവിച്ച റിലയൻസിന്റെ അനുജന്റെ കമ്പനിക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു നമ്മുടെ മോഡി അത് മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നാണ് ഫ്രാൻസ് പറയുന്നത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഒ എ ജനറിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ആൻഡോ പെരുമ്പിള്ളി സി എസ് രവീന്ദ്രൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സജീവ് വൈനപ്പിള്ളി കെ എം ജോസ് സുനിൽ പി മേനോൻ ഷിബു വർഗീസ് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ഞവടിക്ക കൃഷിയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് മധുരകം സ്വദേശി കാട്ടുപറമ്പിൽ ഹൈദ്രോസ് ജീവിത സായനത്തിലെ ഓരോ മിനിറ്റും അർത്ഥമുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്ന ഇയാൾ നാട്ടിൽ നിന്നും അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞവണിക്ക എന്ന ജീവിയെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ വെള്ളമിറങ്ങി തുടങ്ങുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിലും തോടുകളിലും കാണാറുള്ള ഞവണിക്കയെ വീട്ടിൽ കൃഷി നടത്തുകയാണ് ഈ എഴുപത്തിയൊന്നുകാരൻ ഒന്നര ഏക്കറിലധികം വരുന്ന ഹൈദ്രോസിന്റെ വീട്ടുപറമ്പിൽ മൂന്ന് കുളങ്ങളുണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ പാടത്തു നിന്നും കിട്ടിയ ഞവണിക്കയെ കുളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടതോടെ ഇവ പെരുകുന്നത് കണ്ട് കൗതുകം തോന്നിയ ഹൈദ്രോസ് വീട്ടിൽ ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ച് ഞവണിക്ക കൃഷി നടത്തുകയാണിപ്പോൾ നാല് മാസം മുമ്പ് ഇരുപതോളം ഞവണിക്കയെയാണ് ഹൈദ്രോസ് ടാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് നിറയെ ഞവണിക്കയാണ് കക്കയിറച്ചി പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജീവി തന്നെയാണ് ഞവണിക്കയും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പലവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഞവണിക്കയെ പുതുതലമുറ അവഗണിക്കുകയാണെന്നും ഹൈദ്രോസ് പറയുന്നു ഞവണിക്കയുടെ പരിചരണമോ വിപണന സാധ്യതകളോ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന പോലെ കൃഷി തുടരുകയാണ് ഇദ്ദേഹം വിവിധ തരം പച്ചക്കറികളും ഈറ്റക്കാട് മുതൽ തേക്ക് വരെയുണ്ട് ഹൈദ്രോസിന്റെ പറമ്പിൽ എരുമ പശു ആട് മത്സ്യകൃഷി എന്നിവ വേറെ കിലോയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള നായ്ക്കുരണയും ഹൈദ്രോസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞവണിക്ക ഉൾപ്പെടെ കൃഷിയിലെ ഹൈദ്രോസിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകളാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് കൈപ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സുരക്ഷയുടെ നവനിർമ്മിതി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ശേഖരിച്ചു ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ചത് ശേഖരിച്ച കുപ്പികൾ കേരള സ്ക്രാപ്പ് അസോസിയേഷൻ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ എന്ന തോതിൽ സംഘാടകരിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി വിൽപ്പന നടത്തി കിട്ടുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകുമെന്നും എ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ പറഞ്ഞു പദ്ധതിയുടെ സമാപനം ഇരിങ്ങാലക്കുട ആർ ഡി ഒ റിജിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിനിമാ താരം രാജീവ് മേനോൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു മധുരകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ ജി സുരേന്ദ്രൻ കൊടുങ്ങലൂർ തഹസിൽദാർ ജെ സി സേവ്യർ മധുരകം എസ് ഐ കെ പി മിഥുൻ ഫാദർ ജോഷി കല്ലറയ്ക്കൽ വി കെ മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ഇടവേള